நன்றி இயேசுவே நன்றி ஆண்டவரே என்னுடைய இதயங்களையும் வாயிலிருந்து வரும் வார்த்தைகளை எண்ணங்களை நீர் முழுமையாக ஆட்கொள்ளும் என்னுடைய வாயில் மூலமாக நீர் பேசும் இந்த வார்த்தை கேட்டுட்டு இருக்க ஒவ்வொருத்தருமே இந்த வார்த்தையை பெற்றுக்கொண்டு அவருடைய சிந்தனைகளை அவர்கள் மாற்றிக்கொள்வார்களாக ஆண்டவரே இது வெறும் வார்த்தைகள் வெறும் வார்த்தைகள் அல்ல இது உம்முடைய வார்த்தைகள் இது உயிருள்ள வார்த்தை இந்த வார்த்தையை கேட்டுக்கொண்டிருக்கும் பொழுதே இந்த வார்த்தை அவருடைய மனதையும் அவங்களோட உள்ளத்தையும் அவங்களோட உடலையும் சுகப்படுத்துறதுக்காக நன்றி எங்களோடு நீர் பேச போவதற்காக நன்றி எளிமையான முறையில் உம்முடைய வார்த்தையில் இருக்கிற ஆழமான சத்தியத்தை எங்களுக்கு நீர் வெளிப்படுத்த போவதற்காக நன்றி ஆண்டுவரே ரேசுவின் நாமத்தில் நன்றிபிக்கிறேன் பிதாவே நன்றி இயேசுவே நம்ம விதைப்பவரும் விதையும் அப்படின்ற ஊமையை பத்தி பார்த்துட்டு வரும் விதைப்பவர் விதையை விதைக்கிறார் விதைன்றது ஆண்டருடைய வசனம் அந்த விதை நல்ல நிலத்துல சில விதைகள் பாதையோரத்துல விழுது சில விதைகள் பாறை மீது விழுது சில விதைகள் முட்கள் மீது விழுது சில விதைகள் நல்ல நிலத்தில் மேல விழுது நம்ம பார்த்தோம் பாதை மேல விழுந்த விதைனா என்ன பாறை மேல விழுந்த விதைனா என்ன முட்கள் மீது விழுந்த விதைனா என்ன அப்படின்றத பார்த்தோம் நம்ம உணரவும் செஞ்சோம் நம்ம இதயம் பாதை மீது விழுந்த விதை போல நம்ம இதயம் இருக்கிறதுனால நம்மளுடைய இதயம் கட்பாறை போல இருக்கிறதுனால நம்மளுடைய இருதயம் முட்கள் நிறைந்ததா இருக்கிறதுனால ஆண்டோட வசனம் என்னுடைய வாழ்க்கையில நிறைவேறாம போகுது அப்படின்றத நம்ம உணர்ந்தோம் ஆண்டோட வசனம் நம்மளுடைய வாழ்க்கையில நிறைவேறாம போறதுக்கு காரணம் கடவுள் கிடையாது ஆனா என்னுடைய இருதயம் என்ன நிலைமையில இருக்குதோ அதுதான் அவருடைய வசனம் என்னுடைய வாழ்க்கையில் நிறைவேற போகுதா நிறைவேறாம போக போகுதா அப்படின்றத தீர்மானம் பண்ண போகுது அப்போ வசனத்துல ஒரு பிரச்சனையும் கிடையாது ஏன்னா ஏற்கனவே பார்த்தோம் வசனம் ஆனது எந்த குறையும் இல்லாத மாசற்றது அதுல எந்த குறையுமே இல்ல அப்ப குறை எங்க இருக்கு அப்படின்னா என்னோட இருதயத்துல இருக்குது அந்த குறைகள் என்னென்ன விதத்துல இருக்குன்றது தான் ஆண்டவர் இந்த ஓமையில சொல்லி கொடுக்கறாரு இந்த வசனம் வாழ்க்கையில் நடக்கலையா அப்போ அது காரணம் உன்னுடைய இருதயத்துல ஏதோ ஒரு பிரச்சனை ஒண்ணுல அது வந்து பாதையோரமா இருக்கு நிலமா இருக்கலாம் அப்படி இல்லாட்டினா அது அது கட்பாறைகளா இருக்கலாம் அப்படி இல்லாட்டா அது முட்களா இருக்கலாம் உன்னோட இருதயம் முழுக்க முழுக்க கட்பாறையும் முட்களும் நிறைந்த ஒரு இடத்துல இருந்து இல்லாட்டினா பாதை மேல இருக்கிற இடத்துல இருந்ததுன்னா அந்த வார்த்தை பலன் கொடுக்காமல் போயிடும் அப்போ என்னுடைய இருதயத்தை நான் என்ன செய்யணும் நல்ல நிலமாக மாத்தணும் ஹலிலுயா இந்த கடைசி இருபதாவது வசனத்தை வாசிக்கலாம் வசனத்தை கேட்டு வசனத்தை கேட்டு ஏற்றுக்கொண்டு ஏற்றுக்கொண்டு ஒன்று முப்பதும் ஒன்று முப்பதும் ஒன்று அறுபதும் ஒன்று அறுபதும் ஒன்று நூறுமாக ஒன்று நூறுமாக பலன் கொடுக்கிறார்கள் பலன் கொடுக்கிறார்கள் ஹலிலுயா அப்போ இந்த பலன் கொடுக்கிறவங்களும் எல்லாரும் நூறு மடங்க கொடுக்கறது இல்லையா அதுலயும் வேறுபாடு இருக்கு ஒரு சிலர் மட்டும்தான் முப்பது குடுக்கறாங்க ஒரு சிலர் அதோட கொஞ்சம் அதிகமா குடுக்கறாங்க ஒரு சிலர் மட்டும்தான் நூறு மடங்கு அறுவடை கொடுக்கறாங்க ஹலிலுயா இது ஒரு ப்ராசஸ் நம்மளுடைய இதயம் எப்படி தெரியுமா நான் ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரிதான் இதயம் வந்து என்ன விதைய போடுறேன் அப்படின்றத வேக அது என்ன விதைகளை அது பெற்றுக்கொள்ளுது அப்படின்றத என்ன செய்யாது பாகுபாடு வேறுபாடு பார்க்காது நான் என்ன விதைய போடுறனோ அதனுடைய கனிய அது கொடுக்கும் இந்த நல்ல நிலமானது என்ன தெரியுமா இந்த நல்ல நிலத்துல இருக்கிறவங்க யாருன்னா முதலாவது என்னன்னா அந்த வார்த்தையை புரிந்து கொண்டவர்கள் அந்த வார்த்தையை புரிந்து கொண்டவர்கள் மட்டும் கிடையாது அந்த வார்த்தையை இரவும் பகலும் தியானிக்கிறவர்கள் அந்த வார்த்தையை வாய திறந்து பேசுறவங்க அந்த வார்த்தை அவங்க நாவில் இருந்து பிரியாமல் காத்து கொள்கிறவங்க அவங்க ஆண்டவருடைய வார்த்தையை மட்டும் இரவும் பகலும் பேசுறவங்க தியானிக்கிறவங்க மட்டும் கிடையாது ஆனா இந்த உலகத்துல இருக்கிற மத்த விதைகளும் உள்ள வராம காத்து கொள்றவங்க அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் இந்த நிலத்துல இந்த நல்ல நிலத்துல முட்கள் கம்மியா இருக்குது பாறைகள் கம்மியா இருக்குன்னு அர்த்தம் ஹலிலுயா அது எந்த அளவுக்கு கம்மி ஆயிட்டே வருதோ எந்த அளவுக்கு இந்த உலகத்துல இருக்கிற கவலை இந்த உலகத்துல இருக்கிற துன்பம் எந்த அளவுக்கு இந்த உலகத்துல இருக்கிற பிரச்சனைகள் எந்த அளவுக்கு இதெல்லாம் என் வாழ்க்கையில கம்மியா இருக்குதோ அந்த அளவுக்கு ஆண்டவருடைய வார்த்தை என்னுடைய வாழ்க்கையில பலன் கொடுக்கும் எல்லோருமே நம்ம எல்லோருமே 
இந்த எல்லா கட்டத்தையும் தாண்டி வருவோம் நாம் எல்லோருமே இந்த எல்லா கட்டத்திலையுமே தாண்டி வந்துதான் அப்படி எல்லா கட்டத்தையும் தாண்டி வரும் பொழுதுதான் நம்முடைய இருதயம் நல்ல நிலமாக மாறும் முதலாவது அந்த வார்த்தையை நான் புரிஞ்சுக்கணும் இரண்டாவது நான் புரிஞ்ச மட்டும் பத்தாது அந்த வார்த்தையை நான் இரவும் பகலும் தியானிக்கணும் அந்த வார்த்தையை நாவை விட்டு பிரியாமல் நான் காத்து கொள்ளணும் நான் என்று அந்த வார்த்தையை பேசினா மட்டும் பத்தாது ஆனா இந்த வார்த்தைக்கு எதிர்மறையா இருக்கிற வார்த்தையை என்னுடைய இதயத்துக்குள்ள நுழையாம நான் காத்து கொள்ளணும் இந்த வார்த்தைக்கு எதிர்மறையா இருக்கிற இந்த உலகத்துல இருக்கிற கவலைகள் இந்த உலகத்துல இருக்கிற இன்பங்கள் உள்ள நுழைஞ்சு என்கிட்ட இருக்கிற வார்த்தையை நாசம் பண்ணாம நான் பாத்துக்கணும் காத்துக்கணும் ரொம்ப கவனமா இருக்கணும் எதுல கவனமா இருக்கணும் எந்த ஏன் அனுமதி இல்லாம எப்படி இன்னொரு விதம் உள்ள விதைக்க முடியும் எப்படி கவனமா இருக்கணும்னா வாசல் வழியா போகும் அந்த மாதிரி விதைகள் உள்ள போறதுக்கு வாசல் இருக்கு அது என்ன தெரியுமா நம்ம கண்களால் பாக்குறது காதுகளால கேக்குறது நம்ம உணர்றது நம்மளுடைய ஐம்புலன்கள் தான் அந்த வாசல் அப்ப நான் எது கவனமா இருக்குன்னா எது என்னுடைய கண்கள் வழியாக போகுது எது என்னுடைய காதுகளாக வழியா போகுது எதை நான் பாக்குறேன் எதை நான் உணர்றேன் அதுக்கு கிறிஸ்துக்கு எதிர்மறையான வார்த்தையா இருந்துச்சு அப்படின்னா அந்த வார்த்தையை நான் கிறிஸ்துவுக்குள் என்ன செய்யணும் சிறைப்படுத்தணும் ஹலிலுயா பிரேஸ் லாட் அப்பந்தான் என்னுடைய இருதயம் நல்ல நிலமாக மாறுது என்னுடைய இருதயம் எப்போ நல்ல நிலமாக மாறுதோ அப்பந்தான் நான் என்ன செய்யறேன் நான் அதோடைய அறுவடையை பார்க்க ஆரம்பிக்கிறேன் ஹலிலுயா பிரேஸ் லாட் சரி இப்போ மார்க் நான்கு இருபத்தி ஆறாவது வசனத்தை பார்க்கலாம் பின்னும் அவர் அவர்களை நோக்கி தேவனுடைய ராஜ்யமானது ஒரு மனுஷன் ஒரு மனுஷன் நிலத்தில் விதையை விதைத்து இரவில் தூங்கி இரவில் தூங்கி பகலில் விழித்திருக்க அவனுக்கு தெரியாத விதமாய் அவனுக்கு தெரியாத விதமாய் விதை முளைத்து விதை முளைத்து பயிராகிறதற்கு உப்பாயிருக்கிறது உப்பாயிருக்கிறது ஹலிலுயா பேசலாட் ஆண்டோட ராஜ்யம் எதற்கு ஒப்பானது நான் ஏற்கனவே சொன்னேன் எதற்கு ஒப்பானது ஒரு விதையை ஒரு விதையும் விதைப்பவரும் அந்த ஊமைக்கு ஒப்பானது அப்ப எப்படின்னா அந்த வார்த்தையை எப்படி விதைச்சு அந்த விதையிலிருந்து எப்படி அந்த கனி வருது எப்படி அந்த அறுவடை வருதுன்றது தெரியாதான் அது மறுபடியும் பார்க்கலாம் அந்த வசனத்தை பின்னும் அவர் அவர்களை நோக்கி தேவனுடைய தேவனுடைய ராஜ்யமானது ராஜ்யமானது ஒரு மனுஷன் ஒரு மனுஷன் நிலத்தில் நிலத்தில் விதையை விதைத்து விதையை விதைத்து இரவில் தூங்கி இரவில் தூங்கி பகலில் விழித்திருக்க ஓகே முதல்ல விவசாயி விதையை விதைச்ச உடனே என்ன பண்றான் தெரியுமா இரவில் தூங்குறானா விதையை விதைச்ச உடனே அவனுடைய முதல் வேலை என்ன தெரியுமா அவன் தூங்க போறான் இதுக்கு என்ன தெரியுமா அர்த்தம் இப்போ ஒரு விதையை பாத்தீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன் அந்த விதைக்குள்ள கிளைகள் மரங்கள் இல்லையா கிளைகள் மரங்கள் மட்டும் இல்ல அதுல இன்னும் கோடிக்கணக்கான கனிகள் கோடிக்கணக்கான விதைகள் இருக்குது அது ஒரு விதை கிடையாது அந்த விதையை விதைச்சா அதுல இருந்து கனி வரும் மரம் வரும் மறுபடியும் அந்த கனியில இருக்கிற விதையில இருந்து மறுபடியும் மரம் வரும் அப்படி கோடிக்கணக்கான விதைகள் நூத்தி கணக்கான விதைகள் ஒரு மரத்துல இருந்து வருது அப்புறம் அந்த ஒவ்வொரு விதையிலையும் நூத்தி கணக்கான மரங்கள் இருக்குது இல்லையா அது ஒரு விதைன்னு பாக்குறோம் ஆனா வரும் விதை கிடையாது ஆனா அந்த விதைக்குள்ள அவ்வளவு பொட்டன்சியல் இருக்கு நமக்கு தெரியுமா தெரியாது அதே மாதிரி ஆண்டவருடைய வார்த்தையை வெறும் வார்த்தைன்னு பாக்குறோம் ஆனா அதுக்குள்ள எவ்வளவு இருக்குன்றது நமக்கு தெரியாது ஆண்டருடைய வல்லமையே அதுக்குள்ள இருக்குது அவருடைய ஆவியே அதுல இருக்குது அவருடைய ஆற்றலே அதுல இருக்குது நமக்கு தேவையான எல்லாமே எதுல இருக்கு அந்த வார்த்தைக்குள்ள இருக்குது மனுஷனுடைய அறிவுனால திறமையினால ஒரு விதையில இருந்து எப்படி ஒரு மரம் வருதுன்றத கண்டுபிடிக்க முடியுமா கண்டுபிடிக்க முடியாது ஒருவேளை இந்த உலகத்துல இருக்கிற எல்லா சயின்டிஸ்டும் சேர்ந்து எல்லா அறிவாளிகளும் சேர்ந்து நம்மளே ஒரு விதையை உருவாக்கும் அப்படின்னு உருவாக்குனாங்க அப்படின்னா ஒருவேளை அந்த பாக்குறதுக்கு ஒரு விதை மாதிரியே இருக்கலாம் அந்த நிறம் விதை விதை மாதிரியே இருக்கலாம் அதோட வடிவம் விதை மாதிரியே இருக்கலாம் அதோட ருசியும் விதை மாதிரியே இருக்கலாம் அதோட கலரும் விதை மாதிரியே இருக்கலாம் ஆனா அது விதைச்சா அது மரம் வருமா வரவே வராது மனுஷனாவே அவனா ஒரு விதைய உருவாக்க முடியுமா முடியாது அந்த ரகசியத்தை எந்த மனுஷனாவது புரிஞ்சுக்க முடியுமா எப்படி ஒரு சாதாரண விதை அதை பாக்குறதுக்கு என்ன இருக்கு திறந்து பார்த்தா ஒண்ணுமே இல்லை அதுல இலைகளும் இல்லை செடியும் இல்லை மரமும் இல்லை ஆனா அது கடுகு பாருங்களேன் அவ்வளவு சின்னதா இருக்கும் அதுக்குள்ள எப்படி இருந்தா அவ்வளவு பெரிய மரம் வரும் தெரியாது 
இந்த சின்ன விதைக்குள்ள எப்படி எவ்வளவு பேர் சடங்கு இருக்குன்னு தெரியாது ஆனா அந்த விதையை நம்ம நிலத்துல விதைக்கும் போது எப்படி அந்த விதைக்குள்ள இருந்து இவ்வளவு பெரிய அறுவடை வரப்போகுது அப்படின்றது யாருக்குமே தெரியாது அந்த விவசாயிக்கு தெரியாது அந்த விவசாயியும் அது எப்படி வருது அப்படின்னு யோசிக்க மாட்டாராம் கவலைப்பட மாட்டாராம் இத்தனோண்டு விதை தானே இதுல இருந்து எப்படி மரம் வருமா இதுல இருந்து இலை வருமா இதுல இருந்து கனி வருமா அப்படின்னு கவலைப்பட மாட்டாராம் அவருக்கு தெரியுமா இது நல்ல நிலம் இந்த விதை நல்ல விதை இந்த விதையை நான் விதைச்சிருக்கிறேன்னா நிச்சயமாக அதுல இருந்து என்ன வரும் கனி வரும் நிச்சயமாக அதுல இருந்து எனக்கு அறுவடை வரும் ஆனா அது எப்படி வரும்ன்றத நான் பார்க்கணும்னு அவசியம் இல்லை அந்த விவசாயி வந்து ஒவ்வொரு ஒவ்வொரு மணி நேரத்துக்கும் போய் அதை தோண்டி தோண்டி உள்ள இருந்து எடுத்து இந்த விதையிலிருந்து வருதா வருதான்னு பாக்குறாரா இல்ல எப்படி வருதுன்னு யோசிக்கிறாரா இல்லாட்டா அந்த விதை விதையில இருந்து உயிர் வர்றதுக்காக அவர் பாடுபடுறாரா இல்ல அந்த விதையிலிருந்து ஜீவன் வர்றதுக்கு அவர் பாடுபடல அவர் போய் தூங்குறாரு அது செய்யறது கடவுளுடைய காரியம் அதே மாதிரி நான் வசனத்தை எடுத்து அந்த வசனத்தை நான் படிக்கும் பொழுது அந்த வசனத்தை நான் இதயத்துல விதைக்கும் பொழுது அது எந்த வசனமோ அந்த வசனத்தை உயிர் வந்து அந்த வசனம் செயல்பட வைக்கிறது என்னுடைய வேலை அல்ல அது எப்படி செயல்பட போகுதுன்றது நான் கவலைப்படணும் அவசியம் இல்ல ஆபரகம் வயது முதிர்ந்தவரா இருந்தாரு இல்லையா அவருடைய மனைவியோட கர்ப்பம் செத்து போயிருந்தது ஆனாலும் ஆண்டவர் அவருக்கு ஒரு விதையை கொடுத்தார் எப்பவுமே ஒரு விதையை பார்த்தீங்கன்னா செடி மரம் தெரியாது அது விதையா தான் இருக்கும் அதே மாதிரி ஆண்டோட வார்த்தையை பார்த்தீங்கன்னா அது விதையா தான் இருக்கும் அதுல இருக்கிற அளவடை தெரியாது அது என்னது ஒன்னு சந்ததிகளே நான் வந்து இந்த நட்சத்திரங்களை போல பெருக பண்ணுவேன்னு சொன்னாரு இல்லையா உன்னுடைய சந்ததிகளை இந்த மணல்களை போல நான் பெருக பண்ணுவேன்னு சொன்னாரு நீ வந்து தேசங்களுக்கு தந்தையாக இருப்பான்னு சொன்னாரு ஆனா அது வெறும் வசனமா தான் இருந்தது அது வெறும் வார்த்தையாக தான் இருந்தது அவருக்கு ஒரு குழந்தை கூட பிறக்கல அவர் வயது முதிர்ந்தவராக இருந்தார் ஹலிலுயா அவருடைய மனைவியும் வயது முதிர்ந்தவங்களா இருந்தாங்க ஆனா அவங்க கிட்ட என்ன இருந்தது விதை மட்டும்தான் இருந்தது ஒரு விவசாயி ஒரு விதைய பார்க்கும் பொழுது அதை விதையா பார்க்க மாட்டாரு அது ஒரு காடா பார்ப்பாரு அந்த விதையில இருந்து ஒரு பெரிய காடே உருவாகும் ஆனா விவசாயத்தை பத்தி தெரியாதவங்க விதையை பத்தி தெரியாதவங்க அது வெறும் விதையா பார்ப்பாங்க அதே மாதிரி ஆபரஹாம் கிட்ட ஆண்டவர் வாக்குறுதி கொடுக்கும் பொழுது மத்தவங்களை பொறுத்த அது வெறும் வார்த்தை தான் நீ நீ தேசங்களுக்கு தந்தையாக இருப்பான்றது ஒரு வார்த்தை தான் ஆனா அவரை பொறுத்தவரை அது ஒரு விதையாக இருந்தது ஹலிலுயா ஆனா ஆபரஹாம் எப்படி இந்த வசனம் உண்மையாகும் எப்படி என்னுடைய வயது முருந் முதிர்ந்த உடலுக்கு உயிர் வரும் எப்படி என்னுடைய மனைவியோட கர்ப்பம் செத்து போன கர்ப்பம் உயிர் பெறும் அப்படின்றத அவர் யோசிக்கல அது எப்படி நடக்கும்ன்றத அவர் கேட்கல அது எப்படி அந்த விதையில இருந்து உயிர் வரும்ன்றது எனக்கு தேவையான விஷயம் அல்ல ஆனா நிறைய நேரங்கள்ல நம்ம ஜெபிக்கும் போது கடவுள் கிட்ட எப்படி இதை நடத்த போறீங்கன்னு கேட்போம் இல்லையா அந்த வசனம் தெரியும் ஆனா அந்த வசனம் எப்படி நடக்கும் ஏன்னா நம்மள்ட்ட இருக்க இயலாமையை நம்ம பாக்குறோம் நம்ம கிட்ட இருக்கிற குறைபாடை நம்ம பாக்குறோம் அதனாலதான் இந்த வசனம் எப்படி நிறைவேறும் இந்த இந்த வசனம் எப்படி நம்மளுடைய வாழ்க்கையில நடக்கும் அப்படின்ற கேள்வி வர ஆரம்பிக்குது ஹலிலுயா ஆனா அதை பத்தி நான் கவலைப்படணும் அவசியம் இல்லை அந்த வசனத்துக்குள்ளேயே அந்த வல்லமை இருக்கு அந்த வசனம் அந்த அது ஏன்னா அது வெறும் வசனம் அல்ல நீங்க எடுத்து படிக்கிற ஒவ்வொரு வசனமும் நல்ல ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க எந்த வசனத்தை எடுத்தாலும் அது ஒரு விதை இட் இஸ் அீடு அது பார்க்க ஒரு சின்ன விதை மாதிரி இருக்கலாம் ஆனா அதுக்குள்ள எல்லா ஆற்றலும் இருக்குது அப்போ ஆபர்ஹாம் அது வெறும் வசனமாக பார்க்கல ஆபர்ஹாம் அதை எப்படி பார்த்தாரு ஒரு விதையாக பார்த்தாரு ஆனா அந்த விதை அவர் இதயத்துல வச்சு அதை வேறு உண்டி அதை வாய திறந்து அவர் பேச ஆரம்பிச்சாரு அப்ரஹாம் என்ற பேர் ஆபரஹாம் ஆண்டவர் மாத்தினார் அப்ப என்ன அர்த்தம் பல நாட்டுக்கு தந்தை அப்ப அவர் என்ன செஞ்சாரு வாய திறந்து நான் பல நாட்டுக்கு தந்தை அப்படின்னு அவர் பேச ஆரம்பிச்சாரு அப்ப அந்த விதை என்ன ஆரம்பிச்சது அவருடைய இதயத்துல விதைக்க ஆரம்பிச்சது அது வேறு உண்ட ஆரம்பிச்சது ஹலிலுயா நன்றி இயேசுவே அதே போலதான் கடவுள் எனக்கு ஒரு வாக்குறுதி கொடுத்திருக்கிறார் அப்படின்னா அது ஒரு விதை அதுல இருந்து எப்படி எனக்கு அது எனக்கு அறுவடை வரப்போதுன்னு நான் யோசிக்க வேண்டாம் அது என்னுடைய வேலை கிடையாது ஒரு விவசாயி எப்படி 
ஒரு விதையை விதைச்சிட்டு அது எப்படி செயல்படும்னு அவருக்கு தேவை இல்லையோ அதே மாதிரி நானும் ஆண்டோருடைய வார்த்தையை என்னுடைய இதயத்துல விதைச்சிட்டேன் அப்படின்னா அது எப்படி செயல்பட போகுதுன்னு தெ எனக்கு எனக்கு தெரியணும் அவசியம் கிடையாது நிறைய தடவை நம்ம கிட்ட இருக்கிற பிரச்சனை என்ன தெரியுமா எப்படி இது நடக்கும் இது எப்படி இது நடக்க போகுது அப்படின்னு நம்ம கேள்வி கேட்போம் எப்படின்ற கேள்வி யாருமே கேட்கணும்னு அவசியமே இல்லை ஏன்னா ஒரு விவசாயி எப்படி இந்த விதையில இருந்து செடி வரும்னு கேட்க மாட்டாரு இந்த இந்த விதையில இருந்து எப்படி அறுவடை வரும்னு கேட்க மாட்டாரு அவருக்கு தெரியாட்னா கூட அதை பத்தி அவர் யோசிக்க மாட்டாரு அதே மாதிரி நானும் எப்படி இந்த வார்த்தை வாழ்க்கையில் நடக்கும் அப்படின்னு நான் கேட்டேன் அப்படின்னா நான் என்ன பண்றேன்னா நான் வந்து அந்த வார்த்தையை விசுவசிக்கல அது எதுக்கு சமம்னா அந்த விவசாயி அந்த விதைய போய் தோண்டி வெளியில் எடுக்கிறதுக்கு சமம் வசனம் என்ன சொல்லுதோ அந்த வசனத்தை நான் பேசுவேன் அந்த வசனத்தை நான் தியானிப்பேன் அந்த வசனத்தை நான் சிந்திப்பேன் அந்த வசனத்தை நான் இதயத்துல விதைப்பேன் அவ்வளவுதான் முடிஞ்சு போச்சு அதுல இருந்து எப்படி உயிர் வரப்போகுதுன்றது என்னுடைய வேலை கிடையாது என்னுடைய வேலை என்னது அந்த வசனம் என் கண்ணில் என்னால பார்க்க முடியல வெறும் விதையா தான் இருக்கா அறுபடை என கண்ணில் பார்க்க முடியல ஆனா விதையை நான் பாக்குறேன் எனக்கு தெரியும் இந்த விதையை நான் விதைச்சேன்னா அறுவடை வரும் அப்படின்னு இப்போ நான் வந்து ஆப்பிள் விதையை விதைக்கிறேன் எனக்கு என்ன கிடைக்கும் ஆப்பிள் கிடைக்கும் நான் சிக்கு விதையை விதைக்கிறேன் எனக்கு என்ன கிடைக்கும் சப்போட்டா விதைய விதைக்கிறேன் என்ன கிடைக்கும் சப்போட்டா கிடைக்கும் இல்லையா அப்போ நான் என்ன விதையை விதைக்கிறனோ அந்த அறுவடை எனக்கு கிடைக்கும் நான் ஆப்பிள் விதையை விதைச்சிட்டு எனக்கு வந்து சப்போட்டா வேணும்னு நினைப்பேனா கிடையாது அதே மாதிரி பைபிள்ல என் வாழ்க்கையில இருக்கிற எல்லா பிரச்சனைக்கும் எல்லா விதமான விதைகளும் இருக்குது எனக்கு சுகம் வேணும்னா அதுக்கான விதை இருக்கு எனக்கு ஞானம் வேணும்னா அதுக்கான விதை இருக்குது என்னோட பண பிரச்சனை நான் வழி வரணுமோ அதுக்கான விதை இருக்கு எனக்கு அன்பு வேணுமோ அதுக்கான விதை இருக்கு நான் மன்னிக்கணுமோ அதற்கான விதை இருக்கு நான் எந்த விதையை எடுத்து விதைக்கிறனோ அதோடைய கனியை நான் ருசிப்பேன் சரி தொடர்ந்து அந்த வசனத்தை பார்க்கலாம் எப்படி என்றால் எப்படி என்றால் நிலமானது நிலமானது முன்பு முளையையும் முன்பு முளையையும் பின்பு கதிரையும் பின்பு கதிரையும் கதிரிலே கதிரிலே நிறைந்த தானியத்தையும் பலனாக பலனாக தானாய் கொடுக்கும் அலையா பிரேசலாட் இருதயம் தானாகவே பலன் கொடுக்கும் அது கஷ்டப்படாது விதையை விதைக்கதான் செய்யணும் என்னைக்காவது மண்ணல் மண்ணு வந்து இந்த விதையை விதைக்க இத வந்து எனக்கு செடி அது வந்து செடி வர்றதுக்கோ கண்ணி வர்றதுக்கோ கஷ்டப்படுமா படாது அது இயல்பா நடக்கிற ஒரு விஷயம் அதே மாதிரி நான் ஆண்டோடைய வார்த்தையை இதயத்துல விதைச்சிட்டேன் அப்படின்னா அதை நான் இரவும் பகலும் தியானிக்கிறேன் அதை இரவும் பகலும் நான் பேசுறேன்னா எனக்கு இயல்பா தானாவே என்ன ஆகும் கனிகள் வரும் நான் உதாரணத்துக்கு ஒன்னு சொல்றேன் என்னுடைய ஆரம்ப காலத்துல நான் நான் கருத்தருக்குள் கடவுளுக்குள் ஆரம்ப காலத்தில் நான் வந்தப்போ எனக்கு விசுவாசம்ன்றது ரொம்ப கஷ்டமா இருந்தது நான் இப்ப ஆண்டவர்கிட்ட ஒரு கேள்வி கேட்டேன் ஏன் அண்டவரே உன்னுடைய வார்த்தையை எனக்கு நம்புறதுனா ரொம்ப கஷ்டமா இருக்குது ஆனா உன்னுடைய வார்த்தையை சந்தேகப்படுறதுன்றது எனக்கு ரொம்ப சுலபமா இருக்குது இப்ப இந்த கேள்வி நான் எப்பவுமே கேட்பேன் ஏன் உங்க வார்த்தையை நம்புறது எனக்கு கஷ்டமா இருக்குது ஆனா சந்தேகப்படுறதுக்கு சுலபமா இருக்குது அப்போ ஏன்னா ஆண்டோட வார்த்தை என்ன சொல்லுது நான் நீ கிறிஸ்துவின் ஞானத்தை பெற்றுள்ள அப்படின்னு சொல்லுது ஆனா இந்த உலகம் என்ன என்ன சொல்லுது நான் ஒரு முட்டாள்ன்னு சொல்லுது ஹலிலுயா ஏன்னா நான் என்னுடைய வாழ்க்கையில எல்லா கட்டத்திலையும் நான் தோல்வி தான் அடைஞ்சேன் என்ன சுத்தி இருக்கிற விஷயங்கள்லாம் என்ன வந்து முட்டாள்னு சொல்லுது ஆனா ஆண்டோட வார்த்தை என்ன சொல்லுது நான் கிறிஸ்துவின் மனத்தை பெற்றுள்ளேன் யூ ஹாவ் த மைண்ட் ஆஃப் கிரைஸ்ட் யூ கேன் டூ ஆல் திங்ஸ் டு கிரைஸ்ட் டு ஸ்ட்ரென்த் அண்ட் யூ உன்னை பலப்படுத்துகிற கிறிஸ்துவினால் அனைத்தையும் செய்ய உனக்கு ஆற்றல் உண்டு ஆனா என்னால் அதை நம்ப முடியல ஏன் ஏன்னா அந்த வார்த்தை எனக்கு உண்மையா இல்லை இந்த உலகம் என்ன சொல்லுச்சு அதுதான் எனக்கு உண்மையா இருந்தது அப்போ கடவுள் என்கிட்ட சொன்னது என்ன தெரியுமா உன்னுடைய விசுவாசம் இல்லாத தன்மையை பத்தி நீங்க கவலைப்படாத என்னுடைய வார்த்தையை நீ இரவும் பகலும் தியானி என்னுடைய வார்த்தையை நீ இரவும் பகலும் பேசு அப்புறம் என்ன பண்ண ஆரம்பிச்சு தெரியுமா எனக்கு விசுவாசம் கம்மியா இருக்கு சந்தேகம் அதிகமா இருக்கு அப்படின்றது கவலைப்படாம அவருடைய வார்த்தை எடுத்து நான் பேச ஆரம்பிச்சேன் அந்த வார்த்தையை எடுத்து நான் தியானிக்க ஆரம்பிச்சேன் நான் எந்த அளவுக்கு அவர் வார்த்தையை பேச ஆரம்பிச்சனோ எந்த அளவுக்கு அந்த வார்த்தையை தியானிக்க ஆரம்பிச்சனோ எனக்கே அறியாம கொஞ்சம் கொஞ்சமா விசுவசிக்கிறது சுலபமாகவும் சந்தேகப்படுறது கடினமாகவும் ஆக ஆரம்பிச்சிருச்சு அப்ப நான் புரிஞ்சுக்கிட்டேன் விசுவாசன்றது வந்து என்னுடைய சொந்த பலத்தினால வர்றது கிடையாது 
நான் அந்த விதையை இதயத்தில் விதைக்கும் பொழுது அந்த அந்த விதையை நான் இரவு பகலும் தியானிக்கும் பொழுது அந்த வார்த்தையை தியானிக்கும் பொழுது அந்த வார்த்தை எனக்குள்ள வேரூண்டி போகும் பொழுது அந்த வார்த்தையே எனக்கு விசுவாசத்தை கொடுக்கும் ஹலோ லூயா அது அந்த விசுவாசன்றது இயல்பா வரும் அது என்னுடைய சக்தினால வர்றது கிடையாது அந்த வார்த்தை விசுவாசம் எப்படி வருமா வார்த்தையினால வார்த்தையை கேட்கறதுனால வரும் இந்த வார்த்தையை விதைச்ச உடனே எனக்கு கனி வருதா இல்ல முதல் என்ன வருது வாசிக்கலாம் நிலமானது நிலமானது முன்பு முளையையும் முன்பு முளையையும் பின்பு கதிரையும் பின்பு கதிரையும் கதிரிலே நிறைந்த தானியத்தையும் கதிரிலே நிறைந்த தானியத்தையும் தியானியத்தையும் பலனாக பலனாக தானாய் கொடுக்கும் தானாய் கொடுக்கும் ஹலிலுயா பிரேசுலால் அப்போ எப்பவுமே விதை விதைக்கிறதுக்கும் அந்த விதையுடைய கனியை நான் அனுபவிக்கிறதுக்கும் நடுவுல ஒரு காலகட்டம் இருக்கு ஒரு டைம் ஸ்பேன் இருக்குது நான் இன்னைக்கு விதையை விதைக்கிறேன் இன்னைக்கு வசனத்தை பேசுறேன்னா உடனடியா அந்த வசனத்துடைய பலனை நான் பார்க்கறது கிடையாது முதல்ல மறுபடியும் பார்க்கலாம் அந்த வசனத்துல முதல்ல என்ன வருது முன்பு முளையையும் முதல்ல முளை எடுத்த உடனே அறுவடை வரல முதல்ல என்ன வருது முளை வருது அதுக்கப்புறம் பின்பு கதிரையும் பின்பு கதிர் வருது அதுக்கப்புறம் கதிரிலே நிறைந்த அப்புறம் தான் தானியங்கள் வருது ஹலிலுயா பிரேசலாட் அப்போ நான் ஜெபிக்கிறேன் நான் வசனத்தை எடுக்கிறேன் இந்த வசனத்தை நான் பேசுறேன் நான் வசனத்தை கேட்கிறேன் அப்படின்னா அந்த வசனத்தை நான் பேசும் பொழுதே நான் நேசு கிறிஸ்து காயங்களால் சுகமானேன்னு சொன்ன உடனே நான் சுகத்தை பெற போறது இல்லை ஆனா அது வேற ஆழமா போகும் பொழுது கொஞ்சம் கொஞ்சமா கொஞ்சம் கொஞ்சமா கொஞ்சம் கொஞ்சமா விதையோடைய அறுவடையை நான் பார்க்கறேன் அப்போ எப்பவுமே விதையை விதைக்கிறதுக்கும் அந்த விதையை அறுவடை செய்யறதுக்கும் மத்தியில் ஒரு காலகட்டம் இருக்குது விதையை விதைக்கிறதுக்கும் அந்த கனி என் கையில வர்றதுக்கும் நடுவில் இருக்க காலகட்டத்துல நான் என்ன செய்ய போறனோ அதுதான் நான் அறுவடையை பெற போறனா பெறாம போக போறனான்றத நிர்ணயம் பண்ண போகுது ஹலையா இந்த இந்த விதையை விதைச்சிட்டு பெருசா போக போதோ எந்த அளவுக்கு உயரமா பலமா வளர போதோ அந்த அளவுக்கு அந்த மரத்துடைய வேறு மிக ஆழமா கீழே போகும் சில நேரங்கள்ல நீங்க விதையை விதைச்சிடுறீங்க ஆனா நீங்க வாய் திறந்த ஆண்டோட வார்த்தையை பேசுறீங்க ஆனா எந்த பலனையுமே நீங்க பாக்கல எந்த விதமான வெளியில ஒரு இலை கூட வரல ஒரு கதிர் கூட வரல ஒரு முளை கூட வரல அப்படின்னா அதுக்கு காரணம் நீங்க படிக்கிற வசனம் வீணாயிட்டுன்னு அர்த்தம் கிடையாது இல்ல உங்களுக்கு வரப்போற அறுவடை மிக பெருசாக இருக்க போகுதுன்னு அர்த்தம் அப்போ அறுவடை மிக பெருசா இருக்க போகுது அப்படின்னா அதோடைய வேறு ஆழமா போகணும் அந்த அறுவடை அந்த மரத்தை காட்டிலும் அந்த வேறு மூணு மடங்கு நாலு மடங்கு ஆழமா போகணும் அப்போ அந்த விதையை விதைச்சிட்டு அந்த அறுவடை வர்ற காலகட்டத்துக்கு நடுவுல நான் எப்படி நடந்துக்கிறேன் ஐயோ இது நடக்கலையே இந்த வார்த்தையை நான் பேசுறேனே நான் ஜெபிக்கிறேனே ஆனா இதன்படி நடக்கலையே நான் சொல்லதானே செய்யறேன் நான் விசுவசிக்கிறது நான் நடக்கலையே அப்படின்னு புலம்புறனா அப்படி புலம்புனா நான் அந்த விதையை விதைச்சதுக்கும் அந்த அறுவடைக்கும் நடுவுல நான் பொறுமையா காத்து இல்லைன்னு அர்த்தம் நான் பொறுமையற்று போயிடுறேன் நான் பொறுமையற்று போகும் பொழுது என்னுடைய அறுவடைய நானே இழந்துடுறேன் ஆனா அதுக்கு மாறாக அதற்கு எதிர்மறையாக அந்த விதை நான் விதையை விதைச்சிட்டேன் அந்த வசனத்தை நான் பேசுறேன் அந்த வசனத்தை தியானிக்கிறேன் அந்த வசனத்தை நான் நம்புறேன் ஆனா அந்த வசனம் நிறைவேறதுக்கான எந்த அடையாளமும் எனக்கு இல்லை அப்படி அடையாளம் இல்லாத நேரத்துல அதோடைய வேற ஆழமா போய்கிட்டு இருக்குது ஏன்னா அதை நான் தியானிச்சுட்டு இருக்கிறேன் அதை நான் பேசிக்கிட்டு இருக்கிறேன் அப்புறம் என்ன அர்த்தம் எந்த அளவுக்கு அதை தாமதிக்குதோ அந்த அளவுக்கு அந்த அளவுக்கு அந்த அறுவடை மிக பெரியது அப்படின்றத நான் உணர ஆரம்பிக்கிறேன் யாக்கோபு ஒண்ணு இரண்டாவது வசனத்துல இருந்து பார்க்கலாம் என் சகோதரர்களே நீங்கள் நீங்கள் பலவிதமான சோதனைகளில் என்ன தெரியுமா முதல்ல விதைய விதைச்ச உடனே பலவிதமான சோதனைகள் வரும் பலவிதமான பிரச்சனைகள் வரும் ஏன் முதலாவது சாத்தான் அந்த வார்த்தையை திருடுறதுக்காக வருவான் 
அதுக்கப்புறம் அந்த வார்த்தை உண்மை இல்லைன்றத நம்மள நம்மள்ட்ட வந்து சொல்லுவான் பத்தியா உனக்கு இன்னும் சரியாகல பத்தியா உனக்கு இது நடக்கல பத்தியா இது வார்த்தை சொல்லுது நீ சொல்ற ஆனா எதுவுமே நடக்கிறதுக்கான அடையாளம் இல்லை சோதனைகளை கொண்டு வருவான் அப்படி பல விதமான சோதனைக்குள் நீங்கள் அகப்படும் பொழுது உங்கள் விசுவாசத்தின் உங்களுடைய விசுவாசத்தின் பரீட்சையானது பரீட்சையானது பொறுமையை பொறுமையை உண்டாக்கும் என்று அறிந்து உண்டாக்கும் என்று அறிந்து அதை அதை மிகுந்த சந்தோஷமாக மிகுந்த சந்தோஷமாக எண்ணுங்கள் எண்ணுங்கள் அப்பொழுது நீங்கள் ஒன்றிலும் குறை உள்ளவர்களாய் குறை உள்ளவர்களாக இராமல் இராமல் பூரணராயும் பூரணராயும் நிறை உள்ளவர்களாகவும் இருக்கும்படி இருக்கும்படி பொறுமையானது பொறுமையானது பூரண கிரியை கிருகை செய்யப்படுகிறது அப்போ எதுவுமே குறை இல்லாம பூரணமாக நீங்க பெற்றுக்கொள்ளணும் அப்படின்னா நீங்க பல விதமான சோதனைகளுக்குள் அகப்படும் பொழுது என்ன செய்யணும் அது உங்களுடைய விசுவாசத்தை பரீட்சை செய்கிறது அப்படின்றத நம்பி அது என்ன செய்யுது உங்களுடைய பொறுமையை உண்டாக்குது அது என்ன பொறுமை நான் வசனத்தை பேசிட்டேன் நடக்குமா நடக்காதா அப்படின்னு நான் வந்து தடுமாறாம பொறுமையா நான் இருக்கணும்ன்றதுக்காக தான் அந்த சோதனைகள் வருது ஹலிலுயா எனக்குள்ள பொறுமை உண்டாகணும்னு தான் அந்த சோதனை வருது அந்த சோதனை எனக்கு வரும் பொழுது நான் என்ன செய்யணும் இது எனக்கு பொறுமை உண்டாக்குது பொறுமை உண்டாக்குனதுக்கு அப்புறம் என்ன வரும் கனி வரும் அந்த கனி வரும்போது நான் என்னவாவேன் பலன் வரும் பொழுது நான் பூரணாராக ஆவேன் ஒரு குறையும் என்கிட்ட இருக்காது ஹலெலுயா பிரேசுலாட் நன்றி ஆண்டவரே நன்றி இயேசுவே இந்த சத்தியத்தை எங்களோடு நீர் பேசுனதற்காக நன்றி இந்த ஆழமான ரகசியத்தை இந்த விதைப்ப வரும் விதையும் பற்றின உண்மையை நீர் எங்களோடு பகிர்ந்து எங்களோடு நீர் பேசினதுக்காக நன்றி உங்களுடைய அன்புக்காக நன்றி உங்களுடைய வார்த்தைக்காக நன்றி இயேசுவின் நாமத்தில் நாங்கள் ஜெபிக்கிறோம் பிதாவே ஆமேன்